मिस्टीरियस अनफोल्डेड के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदी चौदह में इटली के शहर फ्लोरेंस में मुसविर एंद्रिया दिलवेरोचिनो अपनी मशहूर पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट पर काम कर रहे थे इसी दौरान इन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा कि वो इस पेंटिंग का बैकग्राउंड और दो फरिश्तों की तस्वीर बना दे नौजवान शागिर्द ने उस्ताद के कहने के मुताबिक ये काम मुकम्मल किया और उस्ताद के सामने पेश किया ये देखते ही उस्ताद ने अपना ब्रश फेंक दिया कहते हैं वरोचिनों ने उस दिन के बाद दोबारा कभी पेंटिंग नहीं की ये बाकमाल शागिर्द लियोनार्डो दाविंची था अप्रैल चौदह में इटली में पैदा होने वाले लियोनार्डो दाविंची का ताल्लुक यूं तो एक अमीर घराने से था मगर इनकी वालदा इसी ख़ानदान की गुलाम थी इसी वजह से लियोनार्डो अपने नाम के साथ अपने वालद का नाम नहीं जोड़ते थे और अपने सरनेम की जगह दाविंची लगाते थे जिसका मतलब है इटली के इलाके विंशी से ताल्लुक रखने वाला लियोनार्डो दाविंची को यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि लियोनार्डो ने बग़ैर कोई बाकायदा तालीम हासिल किए जिन फील्ड्स में काम किया इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है कितनी ज़्यादा ज़रा आप भी सुनिए ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्किटेक्चर बॉटनी म्यूज़िक मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग लिटरेचर एनाटमी जियोलॉजी एस्ट्रॉनमी पैलियंटोलॉजी साइंस ऑप्टिक्स हाइड्रोडाइनमिक्स और इन सब के अलावा टेंट्स हेलीकॉप्टर्स पैराशूट मिज़ाइल कैरी करने वाली गाड़ियाँ सोलर पावर फ्लाइंग मशीन्स जैसी इजादात भी डाविंची ने कर रखी हैं मगर इन्होंने इनमें से मुतद कामों को कभी पब्लिश नहीं करवाया जिसकी वजह से ये सारा काम कई सालों तक गर्द आलूद रहा और मंजर आम पर ना आ सका मगर कुछ साल पहले मिलने वाले लियोनार्डो दाविंशी की नोटबुक्स के तकरीबन सात हज़ार सफ़ात और डायरीज से हमें लियोनार्डो के बाकमाल काम का इल्म हुआ लियोनार्डो ने बहुत सी पेंटिंग्स तो बनाई होंगी मगर इनमें से सब महफूज ना रह सकें सिर्फ पंद्रह पेंटिंग्स ही ऐसी हैं जो लियोनार्डो के शागिर्दों की वजह से महफूज रहीं और हम तक पहुंची और आज तक ये अलग अलग म्यूजियम्स में बाहिफाजत मौजूद हैं इन्हीं पेंटिंग्स में से एक आज की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालीजा भी है जिसकी इंश्योरेंस दो में 837 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है इस पेंटिंग को पेरिस के लोअर म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा तो गया है मगर इसे देखने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि एक ग्रुप को सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ही इस पेंटिंग को देखने की इजाज़त मिलती है आपको जानकर हैरत होगी कि लियोनार्डो दाविंशी कभी मोनालीजा को मुकम्मल नहीं कर सके उम्र के आखिरी हिस्से में इनका दायां बाजू फॉलेज के बायस बेकार हो गया था जिसके बाद जिसके बाद वो इस पेंटिंग पर मजीद काम नहीं कर सके लियोनार्डो दाविंशी के एक मुसविर दोस्त फ्रांसेस्को मेलजी ने एक बार इनकी तस्वीर बनाई थी जो इनके बारे में मौजूद चंद तस्वीरों में से एक है पंद्रह में लियोनार्डो ने खुद सुर्ख चौक से अपनी एक तस्वीर भी बनाई थी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में लियोनार्डो दाविंशी अक्सर कहते थे कि वो खुदा को खुश नहीं कर सके और जो सलाहियतें इन्हें अता की गई थीं इनका दुरुस्त इस्तेमाल भी नहीं कर सके इनकी वफात मई 1519 में स्ट्रोक की वजह से फ्रांस में हुई और इनकी शहरत का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि कहा जाता है कि इनका इंतकाल उस वक्त के बादशाह फ्रांसिस अव्वल की गोद में सर रखे हुए हुआ और इनके ताबूत के पीछे इनकी ख्वाहिश के मुताबिक साठ भिकारी कागजात लेकर चलते रहे और इन्हें फ्रांस में दफन कर दिया गया ऐसी ही छुपी हुई इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे